Taiwan. Hello， 大家好，又是 a d e r a d e r 不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来我的频道。今天呢，我身后又是一辆 Proton Saga。如果你没有关注我的频道呢，我其实拍了很多辆 Proton Saga。这辆 Saga VVT 呢，其实我很久以前是有拍过一辆手牙的上云顶的。然后这一次就是来了一个 CVT 的。那这辆车我不介绍太多。如果你们想看的话呢，可以去看我之前的影片。这辆车是二零一七买的新车 Premium 啊，到现在才走了一万多公里。本期视频非常感谢车主伊登，伊登就在车上，等一下我们去找他，那这辆车就会把他给开上云顶，看一下那个体验是怎么样了。好了，这个影片还没开始之前的话呢，希望还没订阅我朋友们记得按下订阅，这样子我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。我不得说，我们去上车了 ，Let's go。一七年的 Proton Saga 到现在二零二零年呢、啊，只走了大概一万一千公里啊，真的是非常厉害，也代表了这辆车是真的很少驾。刚刚我从我家一路上来到这边的话呢，都发现到哇，整个避震器都非常的扎实啊，好像没有什么问题这样子，非常非常的舒服，非常扎实。而这辆车呢，如果你驾起来跟北扎有什么分别？北扎在走高速的时候会比较浮啊，比较像船，因为设定是太软了。这辆车的话设定会比较有小性格。加硬了一点，这辆车没有改过，全部原装。Premium 的话就会附上一个一八五五十五二十五寸的轮圈，轮胎应该是原厂给的啦。Cruiser ENS 八零零，前后都是一样轮胎。这个二零一七年的 Saga VVT 呢，比起上一代 FLX 啊，就更换了一个新引擎啦，取代了之前那副 Cam Pro IAFM 的引擎，就换上了这一代 Cam Pro VVT 的引擎啦，所以它的马力就提升了一点点，大概九十五匹马力，还有一百二十牛顿米的一点三公升自然进气四缸引擎。这二零一七的改款呢，它就提升了它的这个油门反应啦、省油啦。这副变速箱呢，也是潘 CVT 的 VT2 Plus 不断变速箱哈、啊，原装都有八了的。外观跟内饰我应该不用介绍太多，因为 Saga。我觉得大家都看了很多，比如说这个内饰啊，跟现在的没有太大的分别哈、啊，大概就是这样。车主就在这里了，伊登你好，非常感谢让我们观众看到到底 CVT。能不能上山？狂风是可以的，我跟你说。好，这里就有开油盖，还有这个后备箱，那都可以在这里开。这一个把灯其实我也不懂来做什么的。刚刚推出的新的沙盖小改款呢，为什么不要放 start button 在那边呢？它反而放在下面。而且这个灯要来做什么呢？我也不知道。有一个非常困扰的问题就是。只要我没有系上安全带，我一打开引擎还是什么，它都会滴滴滴三声，过它就等一下再响。我就觉得为什么它会要这样子嘞？<笑>你看 ，OK， 我不知道为什么。沙盖 VVT Premium 的话呢，它就这个是最高配啦，所以它有附上 Reverse Camera 在这边。OK， 在上面蛮特别的，然后它有 ESC， 但是叫 Premium 才有啦 ，Low Spec 那些是没有的哈。打开风速，关掉压缩器哈。OK 了，好吧，话不多说，我们去上山。有 Hugh 或 S 哦，这个也是要 Premium 才有的。那我个人认为啊，如果是呃 m a n u a 的话呢，有 Hugh 或 S 是比较重要一点呐、啊，因为 m a n u a 嘛，有的，但是这种 CVT 的话，或者是 AT 啊，其实没有什么太大的问题啦，在于这个 Hugh 或 S 方面啊。OK， 那这辆车你看。才一万多公里啊！你看它的车架方面是非常的扎实，真的是它根本不像一个二零一七的车，这个驾起来根本像一个新车嘛啊！因为它的这个避震器真的是很爽利，很爽利啊，驾起来会比较跳一点点啊，有小性格。如果你问我比起贝扎怎么样啊，想当年这个价钱是便宜过贝扎的。如果你说 high spec 来讲，啊，这辆车因为要 clear socks 嘛，一定，所以买到三十四千多回来而已哦， premium 哦。用三十四线买回来，啊，因为他是说要做小改款了啦，所以呢就把旧的 stock 要 clear stock 啦。OK， 这辆车没有 sport mode， 这是有一个 L，L 的话它会
拉高一个一千个转速，这样大概一千 RPM 到左右啦啊，所以嗯、呃，比较可惜的是，它不会拉得太高转，大概三千转左右维持着。其实对我来讲啦，这个 CVT 上云顶还好过 Four， 好过过 Four AT， 因为后期的沙嘎它换上了四 AT。很尴尬，我又没有的锁着那个我要的档档位，你知道吗？于是我要二号就二号，我要三号就三，不能一号也不可以。他只有一个 S 给我，意思讲，嗯，他会在一二三一二三来回而已那个压，这很尴尬咯。我一过一个弯松开油门，他就给我升档了，所以我还是觉得 CVT 会永远的保持着在它的比较大的扭力还有马力那边。一个玩试一下，你看，它就很容易让我保持在四千转，因为它的这个扭力是在四千转的时候来嘛。哦，这个胎压很容易叫啊，这个蹲。他刚刚那个转速跌了，是为什么呢 e s c 嘛。啥、哦、梗？嗨，这个 4AD 的。这样子买回来有遇到什么问题？这样子吗？就那一次云顶水果过后，你再去每天，过就没有了啦。对。然后一缸油六十块钱打满啦，这个落九。啊，你可以走大概多少公里啊？两百，八两百九样子，有时候好运气三百啊。三百。你是中脚人吗？很中脚。很中脚，一一出路口就是大油大脚油门这样踩下去。对，这样车的话就。要提前踩那个油了哈，如果你要超车的时候，因为你要给 CVT 时间拉转速啊。然后这辆车怕 CVT 不是说不好的，因为很多人嫌弃是在于，因为它有一个 clutch， 在它 pick up 的时候，你会觉得要给它一点时间，让它的 clutch 结合。但是给我觉得啦，这种有 clutch 的 CVT 哦，它的动力来的比较直接过 t o c o n v e r t e r 嘞。你看，你看，你看，过完。真的，它的动力来的比较比较比较有力一点的感觉，它就好像像我们家的 Odo 啊 ，Top Commander 的，它很多动力流失在 Top Commander 那边，反而这种什么 Dual Clutch， 你看那些动力极好。啊，跟你说这个车原装车哈，肯定是比 Beza 来的好驾的。Beza， so sorry man， 原装车好像在加三班一样啊，真的。我讲这句话应该会给人家喷，但是这是事实嘛。虽然你看啊，沙嘎虽然它有玻璃肉很大，但是它 handle 得到它的这个底盘很比较扎实耶，加起来没有这样过松啊，整个车没有这样米罗定。配上一个好一点的轮胎就比较好加，因为它这个吨真的没有加很好，所以我加到没有太大信心啊，这个吨。你看一点点就加。然后这辆车如果没有错的话是 hydraulic 的 steer power steering system， 它不像，贝萨是用这 electronic 的啊电子的助力啊，所以电子的助力没有没有这个讨价了。其实如果你爱驾车人啊，哦，<笑>其实这个动力真的是很够用，九十五匹马力，一百二十牛顿米。如果你是手牙美诺的话哈，我跟你说，那时候我驾过云顶，我真的很蛮厉害的利水，手牙会更爽。哦，呵呵。我离路很多一下
呃，它因为因为 body roll 呃，让你觉得哦，我是时候要慢下来哦，不要太快过这个弯，这个也是好啦。有 body roll 车、呃、有好有坏啦。那好，这就是让我知道，哦，我已经是里面了，大家也是里面了，较量。这个刹车踩下去 OK， 有力有力道，它刹车力道。可以很很先进，我才一点点开始就有反应啊，这个非常的好。虽然它前后面是 drum brake 啊，没有 disc brake 啊。哦，看，车身动态不错，很快。其实我加沙盖的时候，我我才发现到原来我的身边到处都是沙盖，很多沙盖。它的这个呃，碰 CVD 的反应，你当你的油门一脚踩下去那刹那，它提速，还没不是提速啦，是那转速提的蛮快一下，不用等太久啊、哦。所以哈，碰 CVD 也不是说完全不好的，它有它的好。你看，比如说我现在顺顺脚，我要可能要超车，我一脚油门踩下去，来要啊。这种斜坡是一项用低，其实我个人上山我没有这么喜欢用低以上，因为它不会帮我拉这转速，但我要过完的时候需要一点 engine brake 嘛，对吧 ？OK， 踩完，要等一下，让它上四千转。一样的呵呵 ，D 跟 L 的转速拉的一样的，推得去，哈哈。他今天踩一位哦，沙嘎呢上山哦，很多时候也是要把油门踩到底哈、哦，跟加北沙一样，但是因为就是因为它是 CVT 有那个优势在，它不用上北沙的 4AT 啊，很尴尬的转速的时候啊，哇、哦，那个转速还没有到又没有力的时候，又不能推一档啊，哎呀，这个摩托要做什么呢？还有一点要值得赞的，就是它的这个方向盘的这个反应真的是，你看，很快耶，快过北沙就对了啊那有 E S C 在那边帮我 break 一下了，哎，看你看你看，这种加摩托好像自己的练这样。啊推啊推，我拉根本就是，我的，你会不会加的
他过完他就慢到很够力了，这个摩托。你看你看，哎呀！哈哈哈，还是 ESC 过后会把你救回来。呃，很少，刚刚是有一刹那他是会踩 brake 啊，但是刚刚是完全没有，他只是 cut power 啊，那个是 traction control。这个刹车很很可以哎，有信心。这样子唯一一点就是胎压让我没有信心吧，其实其余的都很好。玻璃路 OK， 只是胎压哈 ，Not OK。胎压不够稳定。是咯，准。十五寸可以考虑 PS3 哎，有想必确定哈，可以。它它价钱也不会到很贵。两百多块，三百啊，两百三百块以内啦哈，三百块以内就买得到。不过讲真的，给我啦，原装定是很漂亮的。啊，看个人的，我是觉得它能看，它耐看。看 E S C 啊，卡 power 啊，它会卡 power， 然后等到直路然后再可以给你动力。它的密度有一个不好，就是太暗的时候它看不到，它没有发光啊，所以就是。刚刚我也忘记开灯给你们开了，不然我觉得大刚刚大家看了辛苦一下，反正觉得开灯了会啊比较好看一点，好看很多开摇灯，真的是完全看得一清二楚啊。嗯，其实那个摩托很慢一下哦。就是是，算算慢了。真的很慢，你看他到现在，我还是看到他了。真正会这么多的啊，早就看不到他了。其实我驾到沙卡 V P T 嘞，如果是他是美诺的话，我会比较有比较大的信心。不知道为什么，因为可能是那个转速可以维持着，我有那个 engine brake 啊，所以我就过完会的速度会快过这辆，虽然都是原装。我之前驾的那辆也是原装，嗯，还是美诺好玩。其实云顶的门槛蛮高一下，因为很多都是不能太快喽，风就比较细比较少一点，我们的车。你看，我还是看到那个摩托了哦。我也不懂，他是过完是中摩了，<笑>指路他就嗯快啊，一过完就开始翻飞了，开始踩飞那边，是哦，开始踩飞。嗯，不过六十以下的话，转速就没有没有在四千。还是要等，现在就开始在四千了啦。不过如果你的油门是肯踩的话，是肯定是可以上到云顶的油。我觉得在这种 pick up 啊，那种过完了之后，你再把油门一脚踩下去，它的这个提速会快过北栅 four AT 啊，真的确实，你看啊，你在五个人上，我觉得比较轻松一点啊。比起北栅来讲，利水来得慢。OK， 其实还有一点，它不够沙嘎来呀，它不够 CVT 的。OK， 其实我有一点哈，哇，忘记跟你们讲的是，其实 Proton 沙嘎的引擎哦，它的那个 Ball 呃 Ball and Stroke 哦，是大概出起来是一点零三左右的哈，呃，其实跟 Ferrari 罗马的话是相当差不多的，啊，但是但是呃，我用人话来讲啦，讲人话啦，不要讲的太复杂，就是说那个。比灯的上下的那个空间哈、啊、的那个呃行程啊，它会比较短一点。它比起别扎的话，别扎是长长的行程的，所以长冲绳的话的车呢，在它比较的时候呢是有力啊，所以沙嘎会输给它在于比较那个头段的时候。但是如果你讲尾力的话，高转的时候肯定是这种短冲绳的话。
比较有力的啊，所以为什么沙嘎的威力强就是这样 b b t 的引擎的这个好处，其实那个冲程啊，大概是这样子解释啦，一个是比较长，一个是比较短一点点，这个会比较短一点点啊，所以沙嘎跟法拉利罗马是差不多的。刚刚我又 feel 到 E S C 在踩背了哈，来上到云顶完全没有问题啊，水温也没有上啊 ，V C V T 我都觉得还可以接受啦，因为其实 Proton 原装啊的 C V T 都有标配这 C V T cooler 啊，有 C V T cooler 不用怕的。当然如果你怕的话啊，你想要做后期改装一个比较大的 C V T cooler 是 O、OK, K 没有问题的。我两粒电池明明昨天充电啊。就停了 ，Hello Why？ 这个一点三公升的动力是不错的哈。如果你比起贝扎的，它的威力肯定是强的。这一点三，虽然大家都是一点三公升的，但是 tuning 啊、引擎的设计都不一样啊。所以如果你喜欢玩威力的强的朋友们，就是这两了。你想要玩头段，就是那个 Big Up 那一刹那，可能零到六十那方面快的话呢，还是贝扎 CVT 也不是说不好的。我轻轻踩。它在两千转以下其实是很足够去推这辆车了，加上这辆车有一个 Eco 灯，看到吗？这个不是 Eco Mode 啦，它是让你知道你的油门是不是在踩轻的还是踩深的。你看我把油门一脚踩下去的话， Eco 灯没有，然后我一松开，那个 Eco 灯又有，所以这个叫 Eco Assist， 不是 Eco Mode 啊，它只给你知道你油门而已哈。这个 Hydraulic Steering 真的是不错啦，不会讲太重，不会讲太轻，刚刚好，轮驾也 OK， 它的反应比较直接，我想要摆哪里就摆哪里。比如说这辆车的玻璃肉会比较多一点，原装吗？还没有。改低吗 ？OK， 然后这个 steering 其实我要赞它了哈，这个方向盘其实比贝扎好很多。你看贝扎转向幅度，你看我这样子转贝扎的话，应该是转很多了，而且它的反应是比贝扎快。它的方向盘有给你 feedback。All right， 现在是时候可以用 reverse camera 了，但是这个 reverse camera 是不懂是久了还是怎样，它好像你看有东西挡着了，不知道什么事。前面有 parking sensor 啊，有，哇，赞啊，赞啊，赞啊，有 parking sensor。切开安全带之后，我在想什么？滴滴滴滴滴，它有一个 bug 啦，如果放去 P 的话，它没有滴滴滴滴，还比较好一点。OK， 非常感谢伊登 ，OK 啊、哦，你的车。可以哈，没有什么大问题啦。那个水温美美在中间，它没有 auto lock， 也没有 auto unlock。其实作为马来西亚公民，每一个人都一定会认识 Proton Saga， 因为毕竟 Proton Saga 是马来西亚的第一辆国产车嘛。哇，这在我前面走过，在马来西亚有一定的历史啦哈。但是如果你说今天出来社会工作哈，想要买第一辆车，很多人会选择 Proton 会比较多，为什么？因为就是挂上了它是带哈苏，还有多大旗下的引擎，还有变速箱，就很耐用啊这样子。所以 Proton 呢一路来给大家印象就是啊，多小问题啦。还是要看你怎么去照顾啊！如果你有照顾车的人的话呢，我相信 Proton 也不是什么大问题啊。除非你真的是不好踩，我相信你买什么车都好，十辆里面肯定有一辆是会有一点问题的啊。只要看你幸不幸运啦、啊。二手价钱虽然比 p r o t o 烂了一点啊，但是如果你想开起来感受来说，肯定是比同等级竞争对手好开的。这个 Proton Saga。好了，各位哈，影片就到此结束啦。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见 ，Goodbye。